米粉パウダーを使って作りますと今日はココアのケーキなのでココアですね卵の代わりにねこういう膨らすものを入れますクローブとシナモンですとっても美味しくなるスパイスですきび砂糖ですねそしてアーモンドパウダーを入れますバナナは後でカットして入れますじゃあねやってきますまずは豆乳ヨーグルトですねこれを入れていきますで次にお砂糖ですねガーって入っちゃう時あるんだよねでお塩ですちょっとね入れた方がね美味しいんですよ油ですす混ぜていきますの腕のために混ぜます、ね、こんなんでね身の腕が細くなるとは思わないけどまあ電動泡立て器のある人はそれでガーッてやっちゃっていいんだけどちょっと私は運動不足だと思ってるんで頑張ります。やっぱりまずよく混ぜた方がふわっと美味しいものになるんでね。粉物を入れてきますね。でココアパウダあもちろんねクラムで測ってもいいと思いますでこうやってね静かに静かにかき混ぜてちょうだい粉っぽさがねなくなったらよくかけますねはい米粉ねいきますダダダダダダじゃ静かにかき混ぜて。こうやって、うい、うい、うい、うい、って、こことして。ありがたいことに、なんかよく、お菓子ではさ、さっくり混ぜるとか、切るように混ぜるとか書いてあるけど。米粉は、そんなこと気にしないで、大丈夫です。かけまちゃって大丈夫ですよそれがねありがたいですねさてこんな感じになりましたじゃあここでちょっと置いときます次の準備ですね炭酸シナモンクローブこれらはねちょこっとしか入れないのでこういうものを合わせてパッと入れると均一にね広がってくれるんですね25グラムコクが決まるのでたっぷり入れた方が美味しいのでこんなにいっぱいねシナモン好きな人はほんとたっぷり入れてくださいねクローブも入れます。で、ベーキングパウダーですね
重曹です。このね、炭酸鉄。ほんのちょっと入れます。まあ、こんなもんですね。わかる、こんな、ほんのちょっとなの。これをパーッと、よくこう、散らしてください。少ないから、全体にやっぱり行き渡らせたいので。で、これで、よくね、こう均一に、ここです、均一にするっていうことが大事ですね。ここでよくよく混ぜておいてくださいね。ね、オーブンはよく予熱しておいてくださいね。ここはちょっと、ね、本当慎重にやってください。はい。でここにこれを入れます。あ、そうだ。ダメだった。嘘。バナナ。<笑>バナナが揃いましたね。あの米粉なので浸水時間があるとしっとり仕上がります。ここ全体に引き渡らせてこれでね混ぜていきます。落としてくださいね。じゃんじゃんじゃんじゃんって。また切れます。じゃこうやって落とす。三回やったらおしまいです。やってここに入れましょう。ベジっていうかあの米粉のスイーツですね。いいっぱい食べちゃうんだよねどうしてもねお菓子食べたいなんて時はこういうのすごいおすすめですこんな感じですねではいとっとことっとこやっていかないとねバナナを縦に差し込んでいきますこのね縦に差し込むのが味噌ですねなぜかっていうと混ぜ込んじゃったりすると生地があんまり膨らみづらくなっちゃうんでバナナのね重さで膨まらまなくなっちゃうので縦に差し込んでおいてくださいそうするとバナナもとってもね重さ関係なく膨らんでくれますからこっちの方に入れてあげようジュンこっちにジュンとはいでこんな感じにオーブンにね入れて焼き上げていきます。焼けました。こんな感じ。じゃあちょっと用事をさしてチェックしたいと思います。ちょっと熱いからね気をつけないと。ね、ついてこなきゃ。あ、いい感じです。大丈夫ですねこれ粗熱取るまでちょっと触らないで置いときたいですねとっても熱いので気をつけてくださいアルミホイルが一番おすすめかなこれでねこうくるんどいてくださいこんな感じでいいですから乾燥しないようにしておくといいと思います。あちっちっはい。じしばらくこれでね、後でカットしますね。すぐ食べないときはポリ袋に入れてね、保湿しといてください。